ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റഗറി ത്രീ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ പാർട്ട് ത്രീയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റിയിലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മീന് മീഡിയൻ മോഡ് ദെൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിക് മീന് അതേപോലെ മീനും മീഡിയനും മോഡും നമ്മളെ റിലേഷൻ അതേപോലെ ജോമെട്രിക് മീൻ അരത്തമെറ്റിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്തു സിലബസ് ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതേപോലെ കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ നോക്കാൻ പോകണേ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നോക്കാം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് റേഞ്ച് മീൻ ഡീവിയേഷൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സണിൽ ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കോർട്ടേല് പാർട്ടീഷ്യൻ ഡിസൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ അത് പൊസിഷനുകളാണ് നമുക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിൽ വരുന്നതാണ് റേഞ്ച് മീൻ ഡീവിയേഷൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റേഞ്ച് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് എ സീരീസ് ഒരു സീരീസിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് the difference between maximum value and minimum value adhaayad maximum value um minimum value um thammal difference inana nammal range nu parayam appo range kandupidikkana engena nu choichayal maximum value minus minimum value aanu namukku thannittulla or observation la ettom valiya value il ninnum adhilulla ettom cheriya value minus cheythu kaynaa namukku endu kittum range kittum adu konde thanne ee range orikkalum endha avilla negative number avilla range orikkalum negative number endhe illa verilla endu konda nu engalukku parayan pattum റേഞ്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ഓക്കെ റേഞ്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഒരു വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഞ്ച് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊന്നും ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ റേഞ്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല നമുക്കൊരു വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കുക ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈനസ് നമ്പറുകൾ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം അപ്പൊ ഒരു സംശയം വരും അല്ലെ മൈനസ് ത്രീ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏതാണ് വരിക മൈനസ് ത്രീ ആണ് വരിക അല്ല മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ കാരണം ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാം നമ്പർ ലൈനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവാ സീറോ ദെൻ വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന തോന്നും സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കണ്ടു നോക്കി വലിയ സംഖ്യയായ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ത്രീയെ മൈനസ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ അതെന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഓർത്തോളാ റേഞ്ച് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല നെഗറ്റീവ് വരില്ല കേട്ടോ റേഞ്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരും അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷന്റെ എന്ത് കാണണം റേഞ്ച് കാണണം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ നയൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഒബ്സർവേഷന്റെ മോഡ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ടെൺ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ മോഡോ ഏഴ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അൻപത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പതിനാല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പതിമൂന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പതിനേഴ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദർ ഇസ് നോ മോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡ് വിടുക ഇനി നമ്മൾ റേഞ്ചിലോട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ദെൻ പതിനേഴ് മൈനസ് ഏഴ് പത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വെറും ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ പത്ത് ഏറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് ഏറ്റ് മുപ്പത് മുപ്പത് ഏറ്റ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഏറ്റു അൻപത് അൻപത് ഏറ്റു അറുപത് അറുപത് ഏറ്റു എഴുപത് എഴുപത് ഏറ്റു എൺപത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ഇന്റർവൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റർവലിന്റെ അപ്പർ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എഴുപത് ഏറ്റു എൺപത് ആണ് അതിന്റെ അപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് മൈനസ് ലോവർ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഇന്റർവൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇന്റർവലിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി പത്ത് അപ്പൊ എൺപത് മൈനസ് പത്ത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് ഫൈൻ ദ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയുള്ള എൺപത് മൈനസ് പത്ത് ഇനി അടുത്ത് ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റയുടെ റേഞ്ച് കാണുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ടേബിൾ ആണ് അല്ലെ പതിനാറ് ടു ഇരുപത് പിന്നെ ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവലിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ഇന്റർവലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് കാണണം ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലോ എന്താ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസിന്റെ ലോ അപ്പർ ബൗണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതൊന്ന് ചെറുത് കുറക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നിന്ന് ഇരുപത് പോയാല് ഒന്നാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പകുതി ഒന്നിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് അഞ്ച് ആ പോയിന്റ് അഞ്ച് ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കുറക്കണം പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പർ ലിമിറ്റിലോട്ട് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പതിനാറുള്ളത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദെൻ ഇരുപത്തൊന്നുള്ളത് ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ എന്തായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി ഇനി നമുക്ക് കാണാലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെ അപ്പർ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് ലോവർ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത് കിട്ടും മറ്റൊടുത്ത് നമ്മൾ റേഞ്ച് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വ്യത്യാസം വരൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വ്യത്യാസം വരുമോ നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് അല്ലെ അൻപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് അഞ്ച് ആറ് പോകില്ല അപ്പൊ ഒൻപത് വരും ഇവിടെ നാലാവ് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പോലെ മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തുള്ള എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും റേഞ്ച് ചോദിക്കുക കാണുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ക്ലാസ് ഇന്റർവലിനെ അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റോ ഡാറ്റ